にちはご覧いただきありがとうございます今回の動画は長野県飯田駅から始まりますこれから飯田線特急稲地号に乗って豊橋駅まで行きたいと思います飯田駅15時58分発特急稲地4号豊橋駅に乗車します飯田駅はこの時間到着したばかりの飯田線の臨時列車飯田線不況駅号のお客さんでとても混雑していました稲地4号はすでにホームに到着していましたこの駅まで乗車してきた飯田線不況駅号飯田駅が折り返し稲地4号となります使用車両は373系特急車両ですそれでは乗車していきます今はまだガラガラですが出発時刻までに1号車指定席はほぼ座席は埋まっていました快適な回転リクライニングシートです座席背面テーブルはなく肘掛けの中にアームテーブルがありました靴を履いたまま使用するフットレストが装備されていますカーテンはスライドタイプで花柄の模様が入っていました出発時刻まで時間だったのでトイレの探検に行ってきました稲地号は3両編成ですがトイレは1号車に1箇所のみでしたトイレは車椅子の方も利用可能な少し広めのトイレでした15時58分飯田駅を時刻通りに出発しました終点豊橋へは2時間33分の旅です最初の停車駅、天竜橋駅に到着しました。名称、天竜橋の最寄り駅です。反対側のホームには、天竜橋始発の岡谷駅、普通電車が停車していました。出発するとすぐに天竜川を渡ります飯田線はこの先天竜川と共に進んでいきますが天竜川を渡るのはこの場所と佐久間中部天竜間の2階だけです
飯田線は愛知県豊橋駅と長野県の辰野駅を結ぶ 195.7 キロの路線です今回乗車した稲地号はこのうち長野県の飯田駅と豊橋駅の 129.3 キロを結ぶ特急です路線の多くが天竜川の険しい渓谷を縫うように走るため見ていて飽きることのない車窓風景が続きますまた沿線には極端に停車列車が少なく近に民家もない車でたどり着くのも困難ないわゆる秘境駅が数多くあり知手栗駅田本駅中井侍駅小和田駅といった飯田線を代表するトップクラスの秘境駅を次々と通過していきます今回豊橋駅から飯田駅まで向かった際にこれらの飯田線を代表する秘境駅に効率よく停車して回れる飯田線秘境駅号に乗車しましたその際に秘境駅を下車観光した際の動画を一部秘境駅通過時に紹介していますので参考にしていただけたら嬉しいです先ほど言いましたが山間部区間では天竜川に沿って走行するため非常に険しい区間を走行することになりますこれも先ほど出ていますが飯田線が天竜川を渡るのは2階だけなので天竜川が車窓からよく見えるのは飯田方面行きが車窓左側豊橋方面行きは車窓右側となります指定席券購入の際や自由席利用の際は参考にして車窓をお楽しみいただけたらと思います安岡発電所が見えています天竜川には豊富な水量を利用した水力発電所が数多くあります駅を通過しましまた千手栗駅近くには吊り橋がありここから見える駅と天竜川山々の景色がとても綺麗でした。列車は平岡駅に到着します先ほどまでの秘境駅山間物館とは一転しのどかな山あいの駅という感じがしました駅前には民家が多数あり急に開けた感じがしました
広岡駅ホームには豊橋発天竜橋行き普通列車が止まっていました宇久駅の近くには使われなくなった急線の鉄橋の残骸が残っていました飯田線には線路の切り替えにより急線となったいわゆる廃線跡がたくさん残っています京駅稲子沢駅を通過しました駅のホームから天竜川がよく見え駅前には存在感のある公衆電話だけがコツンとある駅でした秘境感漂う渓谷山間部を列車は進んでいきます飯田線のキングオブ秘境駅小和田駅を通過しました小和田駅は風情のある駅舎や残骸となったバイク廃屋などが残る飯田線を代表する秘境駅です場所にある駅、大それ駅を通過しますホームからはばっくり開いたトンネルが間近に見え駅近くの吊り橋からは天竜川がよく見えます<笑>また、急線跡にはホームの跡が残っていました大それ駅を通過すると飯田線で最長の大原トンネルへと入ります久しぶりにたくさんの住宅地が見えてきました列車は三作保駅に到着します三作保駅は少し高台の住宅地を一望できる場所に駅がありましたホームには豊橋発岡谷駅の普通電車が止まっていました豊橋駅を14時38分に出発して岡谷には21時37分に到着する運転時間7時間の超ロングランな普通電車です列車は白西向かい千葉間の S 字鉄橋を渡っています川岸から伸びた橋は一旦反対側の岸をかすめますが川を渡りきることなくそのまま元の岸へ戻ります対岸へ渡らないで元の岸へ戻る珍しい渡らずの鉄橋として飯田線の名物になっています列車は佐久間駅付近を走行しています
駅を通過後、車窓右手には、日本屈指の発電量を誇る、佐久間発電所が見えてきます。天竜川を渡っていますこの天竜川橋梁の横には歩行スペースがあり徒歩で橋梁を渡ることができますここまで長らく行動を共にしてきた天竜川ですがここでお別れです出発してから1時間19分列車は中部天竜駅に到着します秘境駅ムード漂う険しい地形の線路はここで一段落しここからはややなだらかの地形へと変化します列車は三河牧原伊予温泉駅間を走行していますこの区間は裏側に沿って進んでいます本流しの駅に停車しましたこの駅まで豊橋駅から普通電車が運転されています列車は先ほど流しの城駅を通過しましたこれから先大きく S 字カーブを描いて走行します新東名高速を越えたあたりから大きく右にカーブします倍速で再生していますが太陽の動きで大きく右にカーブしているのがわかります鳥居駅を通過後さらに右にカーブし新東名高速と2回目の交差をします列車はこの時来た方向とは180度回転し反対方向の
北の方向へと向かっていますここで進路をようやく左の方向に変え大見駅を通過しますさらに左へと進路を変えて最初と同じ南へと進みます新東名医高速と交差します。新城駅に到着しました豊橋駅からこの駅まで普通電車が運転されています新城駅到着は18時8分車窓の風景はすっかり夕方の景色になってきましたいい大気を出て2時間だすぎ気持ちのいい車窓の風景にうとうとする方がたくさんおられました最後の停車駅豊川駅に到着しています豊川稲荷の最寄り駅です名鉄豊川線との接続駅です名鉄線の駅は豊川稲荷駅です年間を通してたくさんの方が参拝に来られますが初詣の時期には特に混雑するそうです名鉄の電車がホームに停車していましたご乗車ありがとうございます出発するとすぐに名鉄線の線路が右に分かれていきました豊川駅から終点の豊橋駅まで短い区間ですが線路は伏線となっています列車は小坂駅を通過しています豊橋駅を18時20分に出発した稲地三号とすれ違いました稲地三号の終点飯田駅到着は21時ちょうどです今からあの秘境区間を走行するのかと思うと頑張れと応援したくなります過ぎた後、上下線の間隔が大きく広がりますこの先の平井信号場から豊橋まで名鉄線と線路を共用します信号場といっても建物などはなくポイントがあり名鉄線と線路が合流するだけの場所です築堤の上を走ってきた名鉄の線路が近づいてきました。ここで名鉄の上り線路と飯田線の上り線路が合流しました。同じく遥か遠くで見えませんが、名鉄の下り線路と飯田線の下り線路が分岐しています。遠くの鉄橋を名鉄線の列車が走っていましたあの部分は名鉄線と飯田線の線路共用部分の下り線です奥の日本が東海道本線の上下線手前の線路が飯田線と名鉄線の共用する下り線です
そしてこの電車が走っているのが飯田線と目鉄線の上り線です飯田線と目鉄線の共用区間は終点の豊橋駅まで続きます間もなく通過する下地駅とその次の船町駅は目鉄の電車は通過する飯田線の駅ですが一部の飯田線の列車しか止まりません。まもなく豊橋駅です。では飯田線、名鉄線の列車が到着、発車で混雑しておりのろのろ運転や信号を待ちすることが多いですまもなく豊橋駅に到着します飯田線、特急、稲地四号の旅もまもなく終わります飯田駅を出発し、天竜川の渓谷とともに自然豊かな険しい地形の続く山間部を走行し飯田駅で乗車の秘境駅号で訪れた数々のランキング上位の秘境駅を次々通過し、目まぐるしく移りゆく魅力的な車窓の風景は全く飽きることなく、2時間30分があっという間に感じられました。飯田線は本当に変化に富んだ路線で、豊橋、下地間の名鉄線との共用区間や、豊川までの伏線区間、そして中部天竜までののどかな田園区間、秘境駅の連続する山間物感とまさに目まぐるしく変化する素晴らしい車窓風景でした<音声>そんな素晴らしい車窓を楽しめる飯田線の普通電車をはじめ各秘境駅に停車時間を設定した臨時列車飯田線秘境駅号そして今回ご紹介したワイドな窓から流れゆく天竜川の景色と車窓から京駅を望む稲地号どの列車でも飯田線の車窓と大自然のパノラマを存分に楽しむことができると思います帝国の18時31分列車は時刻通り豊橋駅に到着しました長らくのご視聴ありがとうございました今回の動画は以上ですご覧いただきありがとうございました今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけると、すごく嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。